بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة عن localization of the lesion في neurology أتمنى تكون discussion سريعة وخفيفة أو مزعجة بداية ال central nervous system بيتكون من جزئين أساسيين gray matter و white matter gray matter دي عبارة عن cell bodies و white matter دي عبارة عن axons ال distribution بتاعها بيختلف على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه في ال CNS ففي الكورتكس مثلا في السريبل هيمسفيج مثلا الجري ماتر بتبقى موجودة في السريبل كورتكس يعني بريفرالي والوايت ماتر موجودة سنترال وما بين الوايت ماتر في شوية كوندنسيشن للجري ماتر اللي هما بنسميهم البيزا جانجلي ده هيبقى مهم بعد شوية في السباينا كورد الموضوع بالعكس في السنتر عندنا الجري ماتر وفي البريفري عندنا الوايت ماتر والجري ماتر بتبقى عاملة شكل زي الاتش شيبت كده في السباينا كورد الشكل دوت كاركترستيك قوي يعني ان هو ليه ديستريبيوشن انتيرور هيرن سيل وبوستيرور هيرن سيل وبيقسم الوايت ماتر لثلاث اجزاء بص عليهم دلوقتي دلوقتي السبينال كورد دي سيجمنت في السبينال كورد في ترانسفير سكشن عندنا انتيرور هيرن بوستيرور هيرن ما بينهم في حاجه بتعمل كوميونيكيشن اللي هي الاثمس وفي نص الاثمس بيبقى موجود السنترال كانال السنترال كانال دي عباره عن كانال معدي فيها سيربو سباينال فلويد الوايت ماتر حوالين الجري ماتر اتقسمت لثلاث حتت انتيريور كولون لاترال كولون وبوستيريور كولون كل كولون من دولت معدي فيه تراكت معين اهم واحد اللي احنا هيبقى شغلنا كله عليه هو الكورتيكو سباينال تراكت معدي في اللاترال كولون في البوستيريور كولون معدي عندنا ال dorsal column أو posterior column tract اللي هو شايل ال deep sensation vibration grab reception وفي ال anterolateral معدي ال lateral spinal ceramic tract اللي هو شايل ال superficial sensation pain و temperature و touch الترتيب ده مهم عشان ال legions لما هتحصل في ال spinal cord على حسب مكان ال legion وعلى حسب ياخد نص ولا نصين و فين بالظبط هيبقى في ال manifestation هتتحدد على أساس الكلام ده نبدأ بقى أول تراكت وهو الـ Corticospinal Tract الـ Corticospinal Tract لما نبص عليه في الرسم المبسط ده بيبدأ من الـ Cortex من الـ Motor Area ونفترض مثلا إن دي الـ Motor Area اللي بتحلك الـ Quadriceps عشان تعمل Extension للـ Knee في Neural موجودة في الـ Gray Matter في الـ Cortex بينزل منها Fiber اللي هو اسمه الـ Upper Motor Neural الـ Upper Motor Neural بتفضل نازلة في الـ White Matter بعدين بتعدي في حاجة اسمها الـ Internal Capsule اللي هي ما بين الـ Basal Ganglia ومنها تنزل على البرين ستان في البرين ستان بتفضل نازله لغايه لما توصل للمضله بتعمل ديكاسيشن او كروسنج وده بيسموه البراميد ديكاسيشن وبيبقى ظاهر جروسلي المهم ان في ديكاسيشن حصل او كروسنج حصل في منطقه المضله بعد الكروسنج دوت بتبدا تنزل في السبينال كورد لغايه لما توصل للسيجمنت اللي هتحرك الكوادريسبس الكوادريسبس بتتحرك في ال 3 ال 4 مثلا الفايبر ده هينزل ل 3 وجنبه فايبر تاني هينزل ل 4 ويعملوا سينابس مع الانتيريو هيرن سيل من الانتيريو هيرن سيل هيطلع الرافل نيرف الموتور روت بتاع هي الموتور روت هيروح للمصل وعند النيو ماسكلا جانكشن يعمل سينابس ويبدا يعمل ريليس للنيو ترانسميترز عشان تحرك المصل اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو الموتور فانكشن بتاعت السي ان اس والبريفل نيرف سيستم مع بعض اي ديستربنس هيحصل فيهم هي في اي منطقه فيهم هيعمل الموتور ويكنس نبص بقى على الكورتيكو سباينال تراكت في شكل أو برسم معقد شوية أو أكتر تعقيدا عندنا آدي السريبر كورتكس متقسمة لثلاث حتت فيس أرم ليج ومن كل حتة بيطلع المو... النيورو اتفقنا دي حتة هتم... هتمشي حتة معينة في الفيس دي هتمشي حتة معينة في الأرم دي في الليج وهكذا النيورونز دي بتطلع من الكورتكس وتمشي في الوايت ماتر اللي موجودة هنا دي أو هي عاملة الوايت ماتر اللي موجودة هنا دي الوايت ماتر دي اسمها السب كورتيكال وايت ماتر أو الكورونا راديات الفايبرز من الكورونا راديتا بتتجمع بعد كده في مسار موجود ما بين البيزا جانجليا المسار دوت اسمه الانترنال كابسول بتعدي كلها في الانترنال كابسول وبعدين بتنزل على البرين ستيم وتفضل نازله في البرين ستيم لغايه لما توصل للمضله ولما تنزل للمضله بتعمل كروسنج وتكمل في السباينال كورد لغايه لما توصل للانتيريو هيرن سيل هي موجوده في البرين ستيم لاحظ ان في فايبر باللون الاصفر ماشيه هنا اسمها الكورتيكو نيوكليير الكورتيكو نيوكليير فايبرز دي عباره عن جزء من الكورتيكو سباين بس ما بينزلش لغايه السباين كورد انما بينتهي في البرين ستيم ووظيفته ان هو يدي ابر موتور نيورون للنيوكلاي بتاعه الكرينيال نيرفز والكورتيكو نيوكليير فايبرز بتغذي الكرينيال نيرفز على الناحيتين يعني لو دي الليفت كورتكس الليفت كورتكس بتدي الاوكلو موتور نيوكليس اليمين والشمال 
كل ده بالنسبة للكرينيال نيرفز ما عدا الفيشيال نيوكليوس والهايبوجلوس نيوكليوس دول هنتكلم عليهم بعد شوية يبقى ده الكورتيكو سباينال تراكت بكده هناخد الاسندنج تراكت او السنسري تراكت في رول معروف في السنسري تراكت ان هي بتتكون من ثلاث محطات المحطة الأولى بنسميها first order neuron first order neuron يعني طالع من الريسبتور لغاية لما وصل على السنترال نيوكليوس وغالبا السنترال نيوكليوس دي موجودة في السبينال كورد في الدورسال هول السكند اوردر نيورون هو السنترال نيوكليوس والاكسون بتاعها طالع لغاية الثالمس والثيرد اوردر نيورون ده عبارة عن الفايبر اللي طالع من الثالمس لغاية الكورتكس في السنسيشن الريسبشن بيحصل على مستوى الثالمس انما البرسبشن هو اللي بيحصل على مستوى الكورتكس بمعنى لو حد عنده انجري في الكورتكس الجزء من الكورتكس اللي مسؤول عن السنسيشن او عن البرسبشن اوف سنسيشن هو ستيل ريسيفينج سنسيشن هو شايف ان في سنسيشن بس ما يعرفش ايه ده ما يعرفش يحدد مكانه ما يعرفش يحدد ده ستيمولس واحد ولا اكتر من ستيمولس وبالتالي في نوعين من السنسيشن في حاجه اسمها السبينال سنسيشن او البرث سنسيشن او زي ما تتسمى وفي حاجه اسمها الكورتيكال سنسيشن الكورتيكال سنسيشن ده بيبقى على مستوى الكورتكس وده اللي بيخليك تعرف ايه ده وايه مكانه وهل هو ستيمولس واحد ولا اثنين تكتايل لوكاليزيشن تكتايل ديسكريمينيشن طيب نطبق الرول دوت عندنا اول تراكت اسمه lateral spinal thalamic tract في المخطط البسيط بيطلع من الريسبتور ادي first order neuron دخل على spinal cord وصل للدورسال هورن بعد ما عمل سينابس في الدورسال هورن دي السنترال نيوكليس بتاعته بدا يطلع عندي السكند اوردر نيورن السكند اوردر نيورن بتاع spinal thalamic tract اول ما بيطلع بيعمل crossing قدام السنترال كانال وبعدين يطلع على الناحيه الثانيه لغايه لما يوصل للثالمس ومن الثالمس يطلع على الكورتكس نشوفه في الصورة ديت ده ريسبتور طالع منه ال <hesitation> first order neuron دخل على الدورسال هورن على الدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف ومنه دخل على الدورسال هورن هنا في السبستنشال جيلاتينوسا اوف رولاندي او السنترال نيوكليس او الدورسال هورن ف المفروض الفايبر ده هيعدي من قدام السنترال كانال مش من ورا ده السكند اوردر نيورن لغاية لما يوصل للانتو لاترال سيستم على الناحية التانية ويروح طالع فوق لغاية لما يوصل للثالمس ومن الثالمس على الكورتكس ال lateral spinal thalamic tract بيبقى شايل ال superficial sensation اللي هي البين و temperature وبيشيل جزء من التاتش ال ascending tract التاني المهم هو ال dorsal column ال dorsal column ده بتاع deep sensation شايل ال pressure وال proprioception وال vibration وجزء من التاتش نفس الفكرة أنا عندي receptor ده first order neuron داخل من على ال dorsal horn أو داخل من ال dorsal root of the spinal nerve بس الكاركترستيك هنا ان هو ما عملش سينابس في السبينال كورد وانما كمل لفوق لغايه لما وصل للمضله وصل هناك للنيوكليوس اسمها نيوكليوس كيونيتس ونيوكليوس جراسيلس جراسيلس بتاعه الفايبرز اللي جايه من اللور لمب والكيونيتس بتاعه الفايبرز اللي جايه من الابر لمب مش مهم المهم ان هو وصل للنيوكليوس في المضله وبعد ما ما عمل سينابس في السكند اوردر نيورن او في السنترال نيوكليوس طلع السكند اوردر نيورن وعمل كروس يبقى دايما السكند اوردر نيورن هو اللي بيعمل كروس المهم هو عمل كروسنج عشان يطلع في الناحية التانية من البرين ستيم لغاية لما وصل فوق عند الكورتكس على الصورة هنا ادي الريسبتور دخل منها الدورسال نيرف الدورسال نيرف او السنسري روت بتاع السبينال نيرف وبعدين سيبك من الحتة دي ودي بتاعت الستريتش فليكس مش مهمة المهم ان الفايبر دخل على الدورسال كولوم وقام طالع فوق لغاية لما وصل للنيوكليس في المضلة عمل سينابس وبعدين السكند اوردر نيون طالع عمل كروسنج طالع على الناحية التانية لغاية لما وصل للثالمس ومنها على الكورتكس طيب. يبقى ده الديستريبيوشن بتاع التراكت سواء نازلة أو طالعة وده مهم عشان الليجنز اللي هتحصل أيا كان مكانها لازم هتضرب حاجة من الحاجات ديت والبرزنتيشن هيبقى معتمد على الكلام ده في الكورتكس سواء كانت الموتور كورتكس أو السنسري كورتكس في ريبرزنتيشن للبادي الريبرزنتيشن للبادي دوت بيبقى بالشكل دوت الصورة دي مقلوبة بس المهم إن الريبرزنتيشن بيبقى بالشكل دوت بحيث إن الفيس تحت وي على lateral surface بتاع الكورتكس والليج او اللور لمب موجود على الميديال surface بتاع الكورتكس وما بينهم عندي ترانكل ابل كل حته في الكورتكس بيبقى طالع منها فايبر نازل يعمل انرفيشن للانتيو هيرن سيل اللي هتحرك المصل المعينه اللي هتعمل الاكشن المعين وده بيتضح في الصوره دي زي ما قلنا المهم نبدا بالليجنز عشان تعرف مكان الليجن لازم تجاوب على سؤالين السؤال الأول what is the legion والسؤال الثاني where is the legion and where is the answer طيب. what is the legion 
يعني احنا عايزين نعرف دي ابر موتور نيورون ليجن ولا لور موتور نيورون ليجن وهي كوادريبليجيا ولا بارابليجيا ولا مونوبليجيا ولا ايه بالظبط عشان نعرف الكلام ده ده بنعرفه من الموتور اكزامينيشن بتعمل الموتور اكزامينيشن بتعرف هل هي ابر ولا لور وفين اللمز الافكتد السؤال الثاني وير ذا ليجن ده بتعرفه من الاسوشيشنز يعني من الاسوشيشنز انت عملت موتور اكزامينيشن الموتور اكزامينيشن قال لك ان انت عندك ابر او لور بقيه الاكزامينيشن اللي هو السنسور اكزامينيشن الاوتونوميك اكزامينيشن كورتيكال اكزامينيشن الكرينيال اكزامينيشن ده اللي هيقول لك انت فين الليجن مكانها بالظبط هنشوف امثله على كل مكان يبقى اول سؤال دي ابر موتور ولا لوور موتور نيورن ليجن طبعا بالاكزامينيشن المفروض تبقى عارفين الفرق ما بين الابر موتور نيورن واللوور موتور نيورن ادي الجدول وده جدول معفن فيه احسن منه كتير مش موضوع عرفنا ان الليجن لوور موتور نيورن ليجن تمام يعني ايه بقى لوور موتور نيورن ليجن يعني ليت فلاس براوسس كل ان انت لقيت فلاس براوسس ده معناه ان الليجن بتاعتك موجوده في محطه من خمس محطات يا اما في الانتيرو هيرنسل يا اما في الروت يا اما في الجرافل نيرف يا اما في النيورو ماسكولار جانكشن يا اما في المصل تمام يعني الليجن بتاعتك من الانتيرو هيرنسل وانت نازل بشرط ان ما يبقاش في سنسور ليفل ولا يبقى في كورتيكال مانيفستيشن لان لو في سنسور ليفل او كورتيكال مانيفستيشن ممكن الليجن دي تكون بسبب السبينال شوك السبينال شوك دي عباره عن ابر موتور نيورن ليجن بس عشان حصلت اكيوتلي ان السبينال كورد لوست اتس فانكشن وبطل يشتغل فعمل لك فلاسيدتي بس الليجن هنا اساسها فوق اتاكدت ازاي ان في سنسور ليفل وكورتيكال مانيفستيشنز هنتكلم عليهم بعد شويه بس خلينا نفترض ان احنا عندنا ترو لور موتور نيورن ليجن الترو موتور نيورن ليجن هتبقى في محطه من الخمسه دول هنبدا ناخدهم من بره لجوه ونشوف ايه الكرايتيريا بتاعت كل واحده اول واحده هي الميابثي الميابثي يعني الباثولوجي في المصل واشهر مثال على الميابثي هو الدش المصل داستري ايه اللي بيميز الميابثي؟ أول حاجة وات إز ليجن؟ عشان هي لور موتور نيورن ليجن. وإحنا بنعمل موتور اكزامينيشن أهم ما يميز الميابثي إن يوجوالي الريكنس بتبقى بروكسيمال مش أكتر من ديستال. يعني في المسلز بتاعت الهب، في المسلز بتاعت الشولدر أكتر من المسلز بتاعت البريفي. وده اللي بيخلي الشايلد يبقى عنده حاجة زي الجور ساين، إن هو مش قادر يقف عادي فبيضطر يسند على ركبته عمال ما يسند نفسه. ولما يسند نفسه ويقف بيبقى عنده إكساجيريتد لامبر دوزس. دام أحد الأمثلة على الميابثي في الدش المصل تاستر. طيب بما إن الأفكشن في المصلس بس يبقى أكيد النيرف سليم. بما إن النيرف سليم يبقى ما عنديش سنسوري مانيفستيشن وما عنديش أوتونوميك مانيفستيشن. يبقى الميابثي هي عبارة عن لور موتور نيورن ليجن فيها بروكسيمال ويكنس مور ذان ديستال ويكنس وما فيش أي أسوشيتد نيورولوجيكال أبن مانيفست. النيورو ماسكولار جانكشن أفكشن أشهر مثال عليها هو المايثينيا جريفيس. المايثينيا جريفيس عبارة عن أنتي بوديز بتعمل competitive block للأسيتيكولين ريسبتور فبالتالي الأسيتيكولين ما بيقدرش يمسك في الريسبتورز بتاعته فما يحصلش ستيميوليشن للمسلز المسلز في الغالب اللي بيحصل لها الفاتيج دوت بتبقى المسلز الصغيرة واللي بتشتغل كتير زي المسلز بتاعت الأرض فعشان كده دايما من ال characteristic manifestations بتاعت ال Mycenae Graves هو ال Tosis وال Diplopia و Characteristic manifestation ثانية إن الحاجات دي بيبقى فيها diurnal variation أو variation مع الاكتيفيتي بمعنى إن الصبح خالص أول ما المريض يصحى من النوم عنده الباور بتاعته كويسة مع الوقت الباور تبدأ تضعف ليه؟ لأن هو بدأ يستعمل المسلز ديت ولما بدأ يستعمل المسلز ديت الأسيتيكولين ستورز اللي موجودة خلصت فبالتالي ما بقتش تعمل reversal لل competitive inhibition اللي معمول بالأنتي بايز فبقى عنده diurnal variation يريح الباور تزيد يعمل اكتيفيتي الباور تقل بما ان الافكشن هنا في النيور ماسكولار جانكشن يبقى النيرف سليم النيرف سليم يبقى ما فيش سنسوري ديس فانكشن ما فيش اوتونوميك ديس فانكشن ما فيش اوتونوميك ديس فانكشن بالرغم ان في افكشن للنيور ماسكولار جانكشن لان في الغالب الاوتونوميك ماسلز ما بتشتغلش بالنيور ماسكولار جانكشن زي بتاعه السكيليتال ماسل يبقى ده النيور ماسكولار جانكشن افكشن النوع اللي بعده هو البولي نيوروباثي البولي نيوروباثي او البريفل نيرف افكشن البريفل نيرف افكشن يعني انا ضربت النيرف اللي هو من السباينال كورد لغاية تحت وغالبا الليجن اللي بتحصل في البولي نيوروباثي بتبقى دي مارلينيشن زي في حالات الجامبري زي في حالات الدايبيتس وغيره بما ان الليجن هي دي مارلينيشن فالمانيفستيشن بتبدا تظهر في النيرفز اللي معتمده اكتر على المايلينيشن المايلينيشن وظيفته ان هو يسرع الكوندكشن تمام فانت لو عندك نيرف طويل مثلا النيرفات اللي طالعه من السباينال كورد لغايه الفوت من تحت او النيرفات اللي طالعه من السباينال كورد لغايه البالم النيرفز ديت محتاجه المايلين عشان تسرع الكوندكشن فبالتالي اول ما يحصل ديسربشن للمايلين دوت 
هيؤدي الى ان الفانكشن بتاعت الديستال بارتس من اللمس تبدا تبقى افكتد عشان كده في البولي نيوروباثي بتبقى موصوفه ان هي بريجريسيف اسيندنج كورس ان هي بتبدا في الديستال اكستريميتيز ومع الوقت تبدا تطلع لفوق لان اول حاجه بتتاثر هي الحاجه اللي معتمده اكتر على المايلين اللي هي الديستال اكستريميتيز وبما ان هنا عندنا الافكشن هو للبريفل نيرف البريفل نيرف مثلا زي الراديو نيرف في موتور فانكشن وفي سنسوري فانكشن فانا عندي افكشن لحاجتين الموتور فانكشن والسنسوري فانكشن والسنسوري فانكشن هنا بما ان هي نفس الفكره عباره عن ديمارينيشن فهو بيبدا من الديستال ويعمل بروسيدنج بروكسيمالي فهيبقى عندي باترن من الانستيزيا اسمها جلاف ان ستوكينج اتيزيا يعني في لص للسنسيشن في البانس والسوز وبيطلع لفوق كان ده بيلبس جوانتي اوف شارك ممكن يكون في اوتونوميك ديسفانكشن لان النيرفز ممكن اللي هي النيرفز اللي بتعمل اوتونوميك كنترول اللي هي البلفيك نيرف اس 2 اس 3 اس 4 ممكن يكون معتمد على الديمايلينيشن ومع الوقت ومع السيفيرتي بتاعت الليجن او لو كانت اكزون دامج مش ديمايلينيشن هتعمل افكشن للاوتونوميك فانكشن المهم اهم ما يميز البولي نيوروباثيز ان هي ليها بروجريسيف اسيندنج كورس والانستيزيا او السنسوري لوس اللي اسوشيتد معاها يبقى جلاف ان ستوكن انستيزيا دي من اللي بعد كده هو affection the roots ال affection the roots او radicalopathy في الغالب ده بيحصل مع وجود uh, 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 disc prolapse ال disc prolapse بيعمل compression على الروت سواء الجزء الموتر منه او الجزء السنسوري فلازم يبقى عندنا motor manifestations و sensory manifestations يضاف عليهم ان احنا عندنا في الغالب disc prolapse ال disc prolapse ده عامل irritation of muscles في عامل bar vertebral spasm ال bar vertebral spasm ده ممكن يعمل back pain وممكن يعمل neck pain فأنا عندي الباك بين والنك والنك بين الاثنين ساينس تقول لك إن في مشكلة في الروت في مشكلة في السباين مش في السباينال كورد في السباين تمام وي عندنا نيورولوجيكال مانيفستيشن في مايتومال ويكنس أو ديرماتومال ويكنس أو اللي إحنا بنسميه أو المفروض دي ديرماتومال سنسوري لوس أو اللي إحنا بنسميه سيجمنتال لوس بمعنى إن أنا لو افترضنا إن السيجمنت ديت مثلا سي 5 ودوت الموتور روت بتاعها ودوت السنسوري روت فاحنا لو عملنا compression بالديسك المنطقة ديت يبقى انت ضربت الموتور سي 5 اللي هو رايح يعمل innervation للدلتويد فالما يتم الويكنس هنا هيبقى loss of abduction لان الدلتويد muscle وقفت الدرماتومال sensory loss اللي موجود هنا هيبقى affection للسي 5 اللي هي عبارة عن sensation over the deltoid plus or minus autonomic dysfunction autonomic dysfunction هيحصل لو compression ضرب bilaterally ال S2 وال S3 وال S4 roots ده بيحصل في حياة الكود اكوايك ده معنى الكلام ده ان احنا محتاجين نعرف ايه هي الديرماتومز وايه هي المايتومز الصورة دي معقدة مش اللي بعدها دي سهلة الديرماتومز والمايتومز ببساطة الديرماتومز احنا عايزين نعرف الديرماتومز اللي هي الأساسية اللي هي بتاعة البريك اب اكسس عندك السي 5 دي موجودة ال skin over the deltoid السي 6 ال lateral aspects of the upper limb لغاية الثم C7 ده عبارة عن ال index وال middle وال adjacent parts بتاعة ال band وال dorsal بعدين عندي C8 دي ال little finger وممكن ال ring وال adjacent parts بتاعة ال band وال dorsal وممكن تطلع شوية لي ال rest وشوية لي ال forearm وبعدين عندنا ال T1 ده ال medial aspect بتاع ال forearm ونص ال arm وبعدين عندنا ال T2 وده بياخد ال upper medial aspect من ال arm دين عندنا شوية علامات في الترنك أول حاجة T4 دي النبل لاين T7 دي الزيفورد بروسس T10 الأمبليكس L1 دي الجروين والميديال أسبيك بتاع الثاي L2 دي بتبقى الفنتال أسبيك بتاع الثاي L3 بتبقى موجودة عند الني L4 بتبقى الميديال أسبيك بتاع الليج ومعانا الميديال أسبيك of the foot L5 اللاترال أسبيك بتاع الليج والدورسم of the foot ال S1 بتبقى ال lateral aspect بتاع ال foot ومعانا ال soul طيب ال myotomes اعرف ال myotomes اللي هي بتاعت ال reflexes دي هتسهل الموضوع المهم ادي ال dermatomes وال myotomes عشان نعرف ال roots واحدة من اشهر ال uh, root syndromes اللي بتحصل هي الكودا اكوينا سندروم الاول هي ايه الكودا اكوينا لو افترضنا ان ده سجت section في ال spinal cord في ال spinal cord of the typical فهنلاحظ ان السبينال كورد بينتهي عند ال1 ما بيكملش تحت اللي بيكمل تحت هي عباره عن فايبرز او عباره عن نيرف روتس النيرف روتس ديت بتبدا من ال1 وبقيه الروتس المفروض تطلع من السبينال كورد اللي هم من ال1 لغايه الفيرست كوكسيجين بينزلوا جنب بعض كده عاملين زي ديل الحصان فعشان كده بيسموهم كودا اكوينا 
الفكرة ان الكودا ايكوينا هنا الروتس دي ممكن يحصل عليها كومبريشن حصل عليها كومبريشن يبقى دوت هيبقى روتس يبقى دي هتبقى lower motor neuron legion الكومبريشن ده في الغالب بيحصل بسبب central lumbar prolapse lumbar disc prolapse وعلى حسب الليفل بتاعه بيتحدد الموتر مانيفستيشن بمعنى انا لو عندي هنا ال5 اس1 ديسك فهو هنا هيعمل كومبريشن على اس1 اس2 اس3 الاسات وما تحتاج دي بتعمل سبلاي للموتر بتاع الفوت لكن الني سبيرت فهنا يبقى عندي بارب ليجي افكتنج بس الفوت مش هتبقى افكتنج الني بعكس لو طلعت فوق كل ما اطلع فوق كل ما انا بضرب ان الفات قاعده فبالتالي بزود السيفيريتي بتاعت البارب ليجي لغاية لما ممكن توصل للني في الاخر فكل ما تطلع فوق كل ما السيفيريتي بتاعت البارب ليجي بتزيد في نفس الوقت انا عندي سادل شيب اناثيزيا ودي حاجه لازم تبقى موجوده في الكود اكوينس سندرو يعني ايه سادل شيب اناثيزيا يعني لو فاكر في الديماتومز كان في اس 2 اس 3 اس 4 المنطقه دي اللي هي المنطقه اللي حوالين الانس المنطقه ديت بتبقى سبلاي بال اس 2 3 4 وال اس 2 3 4 لازم يتضرب في الكود اكوينا لان او طليف موجود ممكن تحصل عنده الكود اكوينا هو ال 5 اس 1 ومعنى اس 1 هنا يعني احنا ضربنا ال اس 1 وما تحت ال اس 1 2 or 3 or 4 ففي اي ليفل من دول هي ال اس 2 3 4 هيتضرب وبالتالي لازم يبقى في سادل شيب اناستيزيا والباك بين موجود عشان احنا عندنا ديسك برولابس الاوفر فلو انكومبننس او الاوتونوميك مانيفستيشن لان اس 2 3 4 دول الاوتونوميك انرفيشن للبالفس فانت لو ضربتهم يبقى انت ضربت اليوريناري كنترول فهيحصل يوريناري ريتنشن والاوفر فلو انكومبننس هيحصل معاهم اريكتايل ديسفانكشن هيحصل كونستريشن اخر ليجن في اللور موتور نيورون تايب عندي الانتيرور هورنس ليجن ملاحظ ان قلت انتيرور هورنس ليجن ما قلتش سباينال ليجن لان الليجن هنا بس افكتنج الانتيرور هورن بتاع السباينال كورد ده بتحصل فيه زي في حالات البوليو وبما ان هي افكتنج بس الانتيرور هورنس سيل يبقى الافكشن هنا هيبقى مينلي موتور ما فيش لا سنسري افكشن ولا اوتونوميك افكشن تمام وبيبقى الافكشن مايتوما مايتوما يعني السيجمنت اللي مضوبه فين والمايتوما اللي هي بتعمل له انرفيشن فين وهو ده اللي هيحصل له يبقى ده كده عملت اكزامينيشن من الاول عشان تعرف وات از الليجن لقيتها لور موتور نيورال ليجن عندك احتمالين يا اما تبقى ترو لور موتور نيورال ليجن او فولس لور موتور نيورال ليجن لو هي فولس انت بتعرفها ان انت عندك كورتيكال مانيفستيشن او سنسوري ليفل وده معناه ان انت في الشوك ستيج بتاعت الابا موتور نيورال ليجن لو ما فيش كورتيكال مانيفستيشن ولا سنسوري ليفل فعندك احتمالين يا دي تبقى بيور موتور يعني ما فيش لا سنسوري ولا اوتونوميك اسوشيشن او في سنسوري اوتونوميك اسوشيشن لو ما فيش ثلاث احتمالات مايوباثي يو ماسك جانكشن انتيو هيرن سيل المايوباثي بتبقى براكتيمال ويكنس في الغالب لو اشهر تايب اللي هو الداش ماسل ديستري في عيل صغير تمام و... ولو هي نيو ماسك جانكشن اشهر تايب اللي هو المايثينيا جريفس بيبقى كاركترستيك فيها الدايورنال فاريشن لو هي ديستر ويكنس ومعانا فاسيكيليشن ودوت بيبقى في الغالب في الانتيو هيرن سيل واشهر مثال هو البوليو مثال ثاني بيبقى السبينال ماسل اتروفي لو هي مقصد يعني معايا سنسوري او اوتونوميك مانيفستيشن على حسب الباترن بتاعت السنسوري اناثيزيا او السنسوري لوس اللي موجود هنحدد لو هي جلوف اند ستوكينج اناثيزيا يبقى انا بتكلم على بولي نيروباثي او لو نيرف واحد افكتد وارم واحده ممكن تكون دايابيتيك او تروما للنيرف لو هي ديماتوما ديستريبيوشن يبقى ده في الغالب روت افكشن زي في حالات الديسك برولابس الراديكلوباثي مع الديسك برولابس يبقى ده لو الليجن من الاول كانت لور موتور نيورال ليجن لو الليجن ابر موتور نيورال ليجن ده بنسميها ابر موتور نيورال ليجن يعني كورتيكو سباينال تراك ليجن يعني ليجن من هنا لغايه لما ننزل تحت الانتيرور هورن سيل قبل ما ننزل في تو رولز عايزين نعرفهم اول رول اسمه المدلة وما فوقها بمعنى انا عندي الفايبرز هي بتاعت الكورتيكو سباينال تراك طلعت من الكورتكس نزلت في ال كورونا راديات ومنها عدت على الانترنال كابسول ومنها عدت على البرين ستيم لغايه المضله كل ده هي موجوده في ناحيه وعند المضله في اخرها هتعمل ديكاسيشن وتبقى في الناحيه الثانيه لو انا عملت ليجن للفايبر ده فوق المضله يبقى الليجن هتبقى على الناحيه الثانيه كونترا لاترال ليجن يبقى سوبر مدولاري ليجن سواء الليجن دي كانت في الكورتيكو سباينال تراكت او كانت في الاسندنج سواء كان سباينال ثلاميك او الدورسا كولوم لو الليجن حصلت فوق المضلة يبقى الليجن كونترا لاترال تحصل في الناحية الثانية هيبقى الليجن هنا في الليفت كورتيكو سباينال هيبقى معانا فايت هيميبليجي تمام لو الليجن تحت المضلة في الكورتيكو سباينال تراكت بس في الغاية هي دايما ابسيلاترال تمام انما في بقية التراكت على حسب طيب القانون الثاني هو قانون سي 5 يعني ايه سي 5 
C5 دي بداية البريكيال بلاكسس فلو أنا عندي ليجن فوق C5 يبقى هيبقى عندي upper motor neuron lesion of the upper limb and upper motor neuron lesion of the lower limb يعني ال upper limb فوق C5 involved تحت C5 variable degree of involvement ال brachial plexus بتمتد من C5 ل T1 فلو ال lesion تحت T1 يبقى ال affection بس في ال lower limb وما فيش affection في ال upper limb هنشوف أمثلة على التنين ده بس ال roots دي تعرف فوق المضلة contralateral فوق C5 upper limb involved الليجنز اللي هنتكلم عليها cortical, subcortical, capsular, brainstem, و spine أول واحدة نبدأ بيها هي cortical يعني إيه cortical lesion؟ يعني أنا عندي affection دوابة gray matter في حتة ما وفي الغالب ال affection اللي هيرضى بال gray matter هيبقى شوية localized يعني المنطقة دي كبيرة قوي وال supply بتاعها مختلف في حتة supply بال middle cerebral artery وحتة تانية supply بال anterior cerebral artery ففي الغالب ال lesion يا إما هت involve segment واحدة يعني مثلا الحتة اللي بتعمل supply لل arm وبس أو حتة بتعمل supply لل arm والحتة اللي جنبها للفيس حتة من ال arm وحتة من ال leg وهكذا ففي الغالب ال upper motor neuron lesion اللي بتبقى cortical بتبقى وصفها إن هي limited يعني أو mild upper motor neuron lesion لو افترضنا ان دي left cortex والليجن حصلت هنا يعني فوق المضلة يبقى الليجن هتبقى contralateral monoplegia او contralateral hemiplegia او contralateral monoplegia with face affection طيب السؤال التاني بما ان احنا عندنا هنا affection لل gray matter يبقى ال gray matter دي cortex يبقى احنا عندنا cortical affection لو لاحظنا هنا وافترضنا ان احنا عندنا ليجن في المنطقة ديت المنطقة دي المفروض ان دوت هو ال primary motor area اللي هي area 4 وافترضنا ال representation بتاع ال body كان مقلوب يبقى انا عندي upper limb وال face موجود في الحتة دي ممكن اي region هنا تضرب اي area تانية موجودة في ال cortex مثلا لو في region في ال face ممكن تضرب practice area area 44 ودي المسؤولة عن الكلام فيبقى ال patient عنده expressive aphasia او تضرب المنطقة ال post central gyrus اللي هي 3 1 2 ودي المنطقة المسؤولة عن ال cortical sensation فيبقى ال patient عنده loss of the cortical sensation ده معناه ان ال affection of the cortex دايما بيبقى معاها cortical manifestation سواء focal neurological deficit بتاع منطقة معينة أو seizures seizures تعتبر cortical manifestation هل يبقى في sensory affection؟ لا ليه؟ لأن احنا ال affection هنا في ال في ال في ال motor cortex وحتى لو في affection لل primary sensory area اللي قلنا عليها هنا بس احنا قلنا إن ال sensation reception بتاعه بيبقى على مستوى الثالمس لكن ال perception هو اللي على مستوى ال cortex فما فيش sensory loss لكن في loss of the cortical sensation وده يعتبر cortical manifestation هل في autonomic manifestation؟ as a rule في upper motor neuron lesion ما فيش autonomic manifestation إلا lesion bilateral هل هنا lesion bilateral؟ لا هي ناحية واحدة بس وناحية تانية سليمة يبقى ما فيش uh, autonomic يبقى ال cortical lesion هي عبارة عن contralateral limited hemiplegia أو upper motor neuron lesion ومعها cortical manifestation وجود ال cortical manifestation يعني cortical lesion Subcortical lesion. Subcortical lesion يعني بعد ما الفايبرز طلعت من الكورتيكس وعملت الكورونا راديات قبل ما تخش في الانترنال كابسول. لو الليجن حصلت في المنطقة ديت الفايبرز لسه واسعة ومش متجمعة فبعض الليجن هتبقى more or less limited. More diffuse عن الكورتيكال بس still limited. وبما ان هي حصلت فوق المضلة يبقى contralateral. حصلت في الوايت ماتر ما فيش افكشن في الجري ماتر يبقى ما فيش كورتيكال مانيفستيشن. Unilateral lesion يبقى ما فيش اوتونوميك مانيفستيشن وما فيش سنسوري مانيفستيشن. تمام يبقى السب كورتيكال ليجن هي شبه الكورتيكال ليجن في عدم وجود الكورتيكال مانيفستيشنز طيب الليجن اللي بعد كده ودي الموست سيفير ليجن هي الكابسولر ليجن الكابسولر ليجن يعني الدمج حصل في منطقة الانترنال كابسول بعد ما الفايبرز كلها اتجمعت وقامت معدية في الانترنال كابسول واشهر سبب يعمل الموضوع ده هو اللاكنر ستروك ستروك يعني اللي هي بتبقى امبوليك او ثرمبوتيك وحصلت في حاجة اسمها penetrating branch مش مهم مهم ان في اسكيميا uh, و stroke حصلت في منطقة ال internal capsule ال internal capsule دي بتعتبر الممر بتاع ال white matter من الثالمس لغاية ال brain في حاجات نازلة وحاجات طالعة اللي نازل اللي هو ال cortical spinal tract ضربنا ال cortical spinal tract يبقى ضربنا ال leg و ال arm و ال face فا ال patient هيبقى عنده dense hemiplegia dense hemiplegia يعني كل ال كل ال motor function بتاعت ال upper limb و lower limb طاعت plus ان هو معاه facial affection معاه facial pulse لان ده كمان الضرب وكلهم بيبقوا على الناحية التانية الناحية التانية للليجة فعندي contralateral hemiplegia مع contralateral facial pulse زي ما قلنا ال internal capsule هي ال 
بيعدي فيها كل الوايت ماتر حتى الحاجات اللي طالعه والحاجات اللي طالعه دي بتبقى طالعه من الثالمس بنسميهم الراديشنز ده بيشمل اربع راديشنز الاوبتيك راديشن والفيجوال راديشن والسنسري راديشن ده بتاع البرايمري سوماتو سنسري يعني التاتش والحاجات دي وحاجه اسمها الموتور راديشن وده بيبقى جايب انفو من السريبلم ومن البيزا جانجلي المهم بما انك ضربت الانترنال كابسول يبقى انت ضربت الحاجات دي كمان فبما انك ضربت السنسري السنسري ضرب فوق المضله يبقى عندك كونترالاترال هيمي انستيزيا لوس اوف اول ذا سنسيشن على الكونترالاترال سايد بما انك ضربت الاوبتيك راديشن يبقى انت عندك هرمونيوس هيمينوبيا بس كونترالاترال بارد ومعها ماكيلر سبيرنج دي معها ماكيلر سبيرنج لان الماكيلر بتبقى ريبريزنتد باي لاترالي تمام الاوديتوري راديشن او جايب الهيرنج انفورميشن بس الهيرنج انفورميشن بتبقى باي لاترال من تحت خالص الانفو اللي ماشيه في الناحيه اليمين هي هي الانفو اللي ماشيه في الناحيه الشمال فما بيبقاش فيه اوديتوري لوس ولكن بيبقى فيه ديفيكولتي في اللوكاليزيشن مش مهم المهم ان احنا لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الشخص ده عنده هيميبليجيا هيميبليجيا وفيشال بولسي وما بيحسش وما بيشوفش عشان كده مصطلح كله رايح ولكن ما معهوش كورتيكال مانيفستيشن لان الليجن في الوايت ماتر ممكن يكون معها بيزا جانجلي افكشن ممكن ممكن لا بس المهم ان هو ما فيش كورتيكال مانيفستيشن وما فيش اوتونوميك لان الليجن مش باي لاتر اوكي يبقى كل حاجه رايحه ده كابسولر ليجن قبل ما نسيب السيربل هيمسفير في سبيشال فورم عايزين نتكلم عليها اللي هو بيشن جاي بسباستيك باراب ليجن يعني ايه سباستيك باراب ليجن يعني معاه ابا موتور نيورون ليجن وافكتنج بوث لور لمس لما يبقى في ابا موتور نيورون ليجن افكتنج بوث لور لمس في الغ... يعني معناها ان الليجن المفروض تبقى تحت C5 زي ما قلنا في C5 يولا ان الابر لمس بيرت ايه اللي ممكن يبقى موجود كده وي... و... ويبقى في السبينال كورد ويعمل افكشن اه لو في ترانسكشن في السبينال كورد ولكن في الليجن دوت مفيش سنسري ليفل مفيش سنسري لوس مفيش سنسري ليفل مفيش سنسري ليفل يعني مفيش سبينال كورد ليجن طيب ايه اللي ممكن يعمل كده اللي ممكن يعمل كده ان هو جال ستروك في الكورتكس دي وجاله ستروك في الكورتكس دي كمان فضرب له التو ليجز بس ده ما بيحصلش هي ده منحوس قوي ف ال... بيحصل هنا حاجه اسمها الباراساجيتال ليجن الباراساجيتال ليجن ان هو طلع له تيومر في الباراساجيتال سالكس الباراساجيتال سالكس ده اللي هو الشق اللي موجود ما بين التو سيربل هيمسفيرز اللي موجود فيه الفوك ستريب باي التيومر اللي ممكن يطلع هنا ممكن يكون من انجيوما ده اشهر حاجه ممكن يكون اي تيومر وممكن ما يكونش تيومر ممكن يكون هيماتوما ممكن يكون سيبير ساجيتال ساينس ثرومبوزس المهم ان حصل اي ماس ليجن عمل كومبريشن على الباري سنترال لوبيولز او الميديال اسبكت بتاع السريبر كورتكس على الناحيتين فبقى عندي ابا موتونيو ليجن ضايبه الناحيتين او ضايبه تو لور لمس عشان كده بقى في سباستيك بارابيجي هل في سنسري افكشن كريسبشن ما فيش سنسري افكشن لكن كورتيكال مانيفستيشن ممكن يكون معاه كورتيكال لوس اوف كورتيكال سنسيشن وبما ان الليجن هنا بايلاترال وابا موتور نيورال ليجن يبقى هيبقى معانا هنا لاول مره اوتونوميك مانيفستيشنز والاوتونوميك مانيفستيشن هتبقى سباستيك بلادر او اللي بتبقى اسمها ايرج انكونتيننس ومعاها ايفيكتايل ديسفانكشن ومعاها كونستريشن يبقى طب عندي سباستيك بارابليجيا ومعانا كورتيكال مانيفستيشن يبقى نفكر ان دي تكون باراساجيتال ليجن خاصه لو ما فيش سنسري ليفل موجود في السبينال كورد طلعنا من السريبل هيمسري ودخلنا على البرين ستيم نزلت الكورتيكو سبينال تراكت على البرين ستيم لغاية لما وصل للمضلة وعمل ديكستيشن عملنا الليجن طب ان احنا عملنا الليجن هنا الكورتيكو سبينال تراكت اللي نازل دوت فوق المضلة ولا تحت فوق المضلة يبقى عندي كونترالاترال هيميبليجيا ان يعني دربت الفايبرز بتاعت الابر لمب والفايبرز بتاعت اللور لمب ممكن يكون في سنسري افكشن لو الاسندنج تراكت ضربت ممكن لا على حسب نوع الليجن مفيش فيجوال افكشن لان الاوبتيك راديشن فوق لكن كاركترستيك هنا ان لازم يبقى في كرينيال نيرف افكشن لان البرين ستيم هي المكان اللي موجود فيه النيوكليار بتاعت الكرينيال نيرف المثال اللي موجود هنا هو افكشن اوف ذا فيشال نيرف عشان نفهمها عايزين نفهم الاول الفيشال نيرف الانفرشن بتاعه عامل ازاي نفترض ان دوت الرايت فيشال نيرف نيوكليس ودوت الليفت فيشال نيرف نيوكليس تمام كل النيوكليس مقسومه لنصين upper part و lower part ال upper part بيعمل supply لل upper part of the face وال lower part بيعمل supply لل lower part of the face تمام كل cortex بتعمل supply زي فكرة ال cortical spinal tract بتنزل ال cortical bulbar وال cortical bulbar بيعمل crossing عند ال level بتاع النيوكليس عشان يعمل supply لل contralateral nucleus يعني right cortex فضلت نازلة 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 
بالكورتيك نيوكلير لغاية لما وصلت عند الليفل بتاع الميد باونس اللي هو فيه الفيشيال نيرف وقامت عاطية تو فايبرز فايبر راح يعمل سبلاي للأبر بارت بتاع الليفت نيوكليوس وفايبر راح يعمل سبلاي لللور بارت بتاع الليفت نيوكليوس وفي نفس الوقت عاطت فايبر رايح يعمل سبلاي للأبر بارت بتاع الإبسلاتر نيوكليوس يعني رايت كورتكس عاطت الأبر بارت بتاع الرايت نيوكليوس ما عطتش اللور بارت نفس الفكرة في الليفت كورتكس عاطت الأبر واللور بتاع الرايت كورتكس بتاع الرايت نيوكليوس وعاطت الأبر بتاع الليفت نيوكليوس بس عشان نفهم الليجن نفترض ان احنا عندنا upper motor neuron lesion of the facial nerve يعني ايه؟ يعني عندي lesion في الكورتيكو نيوكليير تراكت سواء كانت في الكورتكس سواء كانت في الكورونار دياتا سواء كانت في ال في الليفل بتاع ال internal capsule اللي هيحصل هنا نقطع الفايبرز ونشوف ايه اللي هيحصل قطعنا الفايبر اللي رايح لل upper part بتاع right nucleus وقفت ولا اشتغلت؟ هل جايلها سباي تاني؟ اه جايلها من الناحية التانية يبقى اشتغلت يبقى الجزء ده من الفيس شغال قطعنا الفايبر اللي رايح يدي سبلاي للابر بارت بتاع الليفت نيوكليس شغاله ولا مش شغاله جاي لها من الناحيه الثانيه فايبر يبقى شغاله يبقى الابر بارت في بتاع الفيس في الناحيه دي شغال قطعنا الفايبر اللي رايح يدي سبلاي لللور نيوكليس على الليفت سايد هل جاي لها فايبر تاني لا يبقى ما اشتغلتش بما انها ما اشتغلتش يبقى الجزء ده من الفيس واقف لما الجزء ده يقف الفيش المصل اللي هنا الكرافس بارت يقف أو مش فاكر اسم المصل يعني، المهم لما الجزء ده يقف، الليب هيحصل لها دروبينج، الجزء ده هيقع، يبقى ديفييتد، هيبقى ديفييتد فين؟ للليفت، يعني في الرايت كورتكس ليجن، في الرايت كورتيكو نيوكليير ليجن، بيبقى عندي ديفييشن للليفت، أو ديفييشن ناحية النيوكليس الخربان، المهم، الليجن اللي حصلت هنا ممكن تكون في الانترنال كابسول، في الـ أو كورتيكال أو سب كورتيكال، ضربت معاها الكورتيكو سباين. وبما اننا فوق المضلة يبقى الكورتيكو سباينال بتاع الرايت لما يتضرب هيعمل ليفت هيميبليجيا فانا عندي هنا ليفت هيميبليجيا والجزء ده من الفيشال نيوكليس مش شغال ففي ديفييشن للليفت يبقى انا عندي الفيس ديفييتد للليفت وفي ليفت هيميبليجيا الاثنين في نفس الاتجاه ودي كاركترستيك للابر موتور نيورن ليجن ان الهيمي بتاعت الفيشال نيرف ان الهيميبليجيا والفيشال بولسي في نفس المكان في نفس الاتجاه انا الصعيد الآخر لو الليجن موجودة في الفيشيال نيوكليس نفسها يعني عندي ليجن ضربت الليفت نيوكليس بتاعت الفيشيال نيرف فده معناه ان الفايبرز اللي طالعة من الفيشيال نيوكليس كلها طارت يعني الكورتكس بتدي النيوكليس ماشي لكن النيوكليس مش شغالة فالناتج النهائي ان الابر فيس هيقع واللور فيس هيقع اللور فيس ده لما يقع هيحصل له برضه دروبينج للليفت سايد طيب مفيش ليجن سبيسيفيك اوي ان هي تضرب الفيشيال نيرف وتسيب الدنيا اللي حواليه يعني انا عندي هنا الفيشيال نيوكليس اهي في واحده زيها تانية هنا فلو ضربت الليفت فيشيال نيوكليس يبقى وش هتضرب معاها الكورتيكو سباينال تراكت على نفس الناحيه لما تضرب الكورتيكو سباينال تراكت على نفس الناحيه وانت في الليفل بتاع الباونس يعني فوق المضله يعني ما حصلش ديكاسيشن لسه فيبقى الليجن بتاعتك تبقى على الرايت سايد يبقى انت الليجن في الباونس في الكورتيكو سباينال تراكت عامل على الليفت سايد عامل ترايت هيميبليجيا وانت عندك ليجن في الليفت نيوكليس عملت دروبينج للفيس او ديفيجن للفيس ناحية الليفت يبقى الفيس ديفيدت للليفت والهيميبليجيا على الرايت الاثنين عكس بعض ده اللي بيسموه كروست هيميبليجيا الكروست هيميبليجيا يعني فيس على الناحية والهيميبليجيا على الناحية التانية او مش شرط يكون فيس ممكن تكون كرينيال نيرف على ناحية والفيس على ناحية والهيميبليجيا على ناحية تانية مثلا لو الليجن حصلت في الميد برين وضربنا الليفت اكل موتور نيوكليس فهيبقى عندي الليفت اي فيها سكوينت والرايت سايد فيها هيميبليجيا فدي برضه نوع من انواع الكروست هيميبليجيا والكروست هيميبليجيا دي كاركترستيك مانيفستيشن للبرين ستيم ليجنز يبقى عندك هيميبليجيا على ناحيه ومعاها كرينيال نيرف انجري على الناحيه الثانيه يبقى انت مفيش كورتيكال مانيفستيشن يبقى انت بتتعامل على طول على برين ستيم انجري الليفل اللي بعد كده السباينا كورد خلاص نزلنا من السباينا من المضله عملنا ديكاسيشن وبقينا موجودين في السباينا كورد الليجنز في السباينا كورد ممكن تكون كومبليت ليجنز وممكن تكون بارشال ليجنز خلينا نبدا الاول بالكومبليت ليجن ونفترض ان احنا قطعنا السباينا كورد عند الليفل ده القطع عند الليفل دوت يعني يعني نقول فوق سي 5 لان ده مكان البريكي بلكسس فالقطع فوق سي 5 والقطع كومبليت يعني قطعت الكورتيكو سباينا اليمين والكورتيكو سباينا الشمال بما انك قطعت الاثنين كورتيكو سباينا يبقى انت عندك بايلاترال ابر موتور نيورن ليجن الافكشن هيبقى فوق سي 5 يعني upper limb و lower limb فيبقى عندك bilateral affection يبقى دي quadriplegia اللي هي بعلم style تمام 
وبما ان ده بايلاترال افكشن يبقى في اوتونوميك مانيفستيشنز الاوتونوميك مانيفستيشن هتبقى سباستيك بلادر واريكتايل ديسفانكشن وكونستيبيشن الحاجه الثانيه ان انت طالما قطعت كومبليت السبينال كورد يبقى انت ما قطعتش بس الديسندنج تراكت ما قطعتش الكورتيك سبينال بس يبقى انت قطعت كمان الاسندنج تراكت والاسندنج تراكت تشمل السبينال ثلاميك مش ده السبينال ده السبينال ثلاميك والدورسال كول الاثنين دول بما ان انت قطعتهم تماما يعني دي كومبليت ليجن يبقى ما فيش سنسيشن طالع في السبينال كورد تحت الليفل اوف ذا تحت الليفل اوف ذا ليجن بمعنى ان انا اقطع هنا مثلا عند C4 جاك مثلا عند سي 4 السي 4 دوت موجود عند النيبل لاين الديماتوم على ده تي سي 4 موجود عند الكلافيك تمام الديماتوم عند الكلافيك فانا هفضل اعمل اطلع بالسنسيشن من اللور لب بعدين اطلع على الترانك وبعدين اعمل سنسيشن للابر لب الاقي كله انستيزيا انستيزيا سواء سوبرفيشال سنسيشن او ديب سنسيشن لان الاثنين مقطعين لغايه لما اوصل عند الكلافيك يبدا البيشنت يحس ده معناه السنسو ليفل ان في خط فوق وفي سنسيشن تحتيه ما فيش سنسيشن وجود السنسوري ليفل ده كاركترستيك للسبينال كورف ليجن اول ما تلاقي سنسوري ليفل يبقى انت بتتعامل مع سبينال كورف ليجن طبعا مش هيبقى في كرينيال ليجن كرينيال نيرف ليجن لان احنا عدينا البرين ستون وما فيش كورتيكال مانيفستيشن لان احنا تحت الكورتكس يبقى وجود السنسوري ليفل معناه سبينال كورف ليجن لو عندك كومبليت ليجن يبقى انت بتتعامل مع سبينال كومبليت ليجن يبقى انت بتتعامل مع بايلاترال افكشن البايلاترال افكشن لو فوق السي 5 يبقى عندي كوادري بليجيا لكن لو تحت ال T1 يعني عدينا ال Brachial Plexus Brachial Plexus من C5 ل T1 يبقى احنا بنتعامل مع Bar Plagia ال Two Lower Limbs بس ولو ما بين الاثنين يبقى احنا بنتعامل مع Bar Plagia with Variable Degree of Affection of the Upper Limb بمعنى لو احنا عندنا مثلا Legion عند C7 تمام بما ان C7 Legion عندها يبقى تحتها ضاي يبقى Spastic Bar Plagia تمام C7 نفسها بتعمل سبلاي لي C7 بتعمل سبلاي للترايسبس واحنا خبطنا C7 يعني دمرنا الانتيرير هورن سيل فبقى عندي فلاسيد باراليسيس دي بقت لوور موتون يور فبقى عندي فلاسيد باراليسيس اوف ذا ترايسبس وتحت الليجن دي اللي هي المنطقه بتاعه C8 اللي هي بتعمل سبلاي للمسلز بتاعه الهاند لغايه مكان الليجن اللي احنا عاملينه هيبقى عندي لوس اوف ذا باور ان ذا فورم اوف ابر موتون يور ليجن بقى عندي سباستيك ريكنس في الهاند يبقى في ميكشر ما بين الاثنين وده كاركترستيك ليجن ما بين الاثنين طيب لو عملنا ليجن تحت خالص تحت الكونس ميدولاريس يعني تحت نهايه السبينال كورد دي المنطقه اللي كان فيها الكورن رادياتا ودي اللي بتعمل لي دي المنطقه اللي كان فيها الكود ايكوينا ودي بتعمل لي كود ايكوينا سندروم اللي هي سنترال كور سنترال لامبر ديسك رينيشن اشهر سبب ليها طيب ودي ما تعتبرش ابا موتون يور ليجن دي تعتبر لور موتون يور ليجن طيب يبقى ده كومبليت ليجن Quadriplegia or paraplegia, with a sensory level. There are incomplete lesions or partial lesions in the spinal cord. One of the most common things is called central cord lesion. What is central cord lesion? It means lesion that starts from the center of the cord. One of the most common things that is called central cord lesion is syringomyelia. Syringomyelia is about the dilatation of the central canal. It's about the cyst that is present in the central canal and causes dilatation. الدايلاتيشن بتاع السنتر كانال ده اول ما يبدا يحصل دايلاتيشن هيضغط على الحاجات اللي حواليه لو فاكر من السبينال ثلاميك تراكت قلنا ان هو اول ما بيخش من الدورسال هورن او ما يخش من الدورسال روت بيخش على الدورسال هورن يعمل ساينابس في السبستانشال جيلاتينوس افرولانتي وبعدين يروح عامل كروسنج من قدام السنتر كانال من على الناحيه دي فاول ما يحصل دايلاتيشن هنا هيروح ضايع بالسبينال ثلاميك تراكت يبقى انا عندي لوس اوف ذا سبينال ثلاميك تراكت السبينال ثلاميك تراكت كان شايل السوبرفيشال سنسيشن ومش شايل الديب سنسيشن فبقى عندي loss of superficial sensation لكن deep sensation preserved فده اللي بيعمل لي حاجة اسمها dissociative anesthesia dissociative anesthesia يعني في حاجات موجودة وحاجات ضاعت الحاجة الثانية الكاركترستيك بقى لل central cord legions هي double sensory level يعني ايه double sensory level حاجة زي سرينجوميليا ما بتحصلش في طول ال spinal cord كله انما بتحصل في lower cervical وال upper thoracic part فبالتالي ال dermatomes اللي هتبقى affected اللي هيروح منها superficial sensation هو ال lower C segments وال upper thoracic The lower C segments, اللي هي بتدي سبلاي للأبر لم, with thoracic the upper part, اللي هو بيدي سبلاي للأبر half of the trunk. فبيحصل distribution اسمه short jacket with long sleeves. كأنه لابس jacket من الأناثيزيا ومع ودي long sleeves. أو ده ما يسمى بال suspended sensory level أو double sensory level. يعني يعني في خطين. هذا الخط الأول وهذا الثاني. تحت الخط ده في sensation. وفوق الخط ده في سنسيشن ما بين الخطين ما فيش سنسيشن وده معنى ايه الدبل سنسوري ليفل ما فيش سنسيشن ليه لان السباينال ثلاميك تراكت في المنطقه ديت طالع 
حاجة تانية بتعمل سنترا كورد ليجن ممكن تكون تيومر طالع في سنترا كانال زي الابن دايموما والاستروسايتوما ممكن تكون هايبر برفيوجن اللي هو البلاد سبلاي بتاع السباينا كورد جايله من بره الارتس موجودة بره وبتعمل بنتريشن على جوه فلو حصل هايبر برفيوجن الحتة اللي في النص دي تعتبر كوتر شيد اريا مش هيحصل لها بلاد سبلاي هيحصل لها اسكيميا الليجن اللي بعد كده اللاتر كورد ليجنز اللاترال كورد ليجنز يعني قطعت نص الكورد وسبت النص التاني نفس فكرة الكمبليت ليجن بس هنا على ناحية واحدة بس لما قطعت الليجن افترض هنا قطعناها تحت T1 يبقى احنا بنتكلم على lower limb بس لما قطعنا lower limb ال cortical spinal tract هنا هو قطعناها بعد ال decussation فبقى عندي epsilateral monoblegia يعني على الناحية الشمال يبقى عندي left spastic paralysis of the lower limb في نفس الوقت في فايبر في تراكت تاني اتقطع وهو التراكت بتاع الدوسا كولون اللي هو دخل على طول على السباينال كورد وقام طالع في نفس المكان من غير ما يعمل ديكاستيشن فده اتقطع ففي نفس الوقت الرجل المشلولة كمان ما فيهاش بروبر ريسبشن ما فيهاش فايبريشن ما فيهاش ديب سنسيشن حاجة كمان كاركترستيك ان السباينال سلاميك كل السباينال سلاميك بيخش على الدوسا هورن وبعدين يعمل ديكاستيشن في السباينال كورد ويطلع في الناحية التانية فالناحية دي برضه اتقطع فيها السباينال سلاميك تراكت بتاع ال right side يعني في الليجن في left side قطعت ال spinal thalamic tract أو ال fibers اللي طلعت على spinal thalamic tract اللي جاية من left side فبقى عندي رجل monoplegic و رجل monoanesthetic ما بتحسش superficial sensation وده ما يسمى بال lateral cord legion أو ال hemi transaction of the cord أو ال brown secret syndrome ودي حاجة characteristic اللي هو عندي epsilateral plegia و contralateral anesthesia ال plegia دي ممكن تكون lower limb بس أو ممكن تكون هيميبليجيا لو الليجن فوق C5 ونفس الفكرة هيبقى معاها كنترولاتا أنسيزيا يبقى ناحية ما بتحسش وناحية مشلولة لاترال كورد سندرو مع وجود السنسري ليفل ده الانتيريو كورد ليجن الانتيريو كورد ليجن في الغالب بتبقى فاسكولر زي ما احنا شايفين بالشكل ده بت. ايه اللي بيحصل السبينال كورد بلاد سبلاي بيبقى بثلاثة ارتريز مينلي الانتيريو سبينال ارتري واثنين دورسال او بوستيريو سبينال ارتري ال anterior spinal artery بيعمل supply لل anterior two thirds وال posterior spinal artery بيتقسموا ال posterior one third مع بعض لو حصل عندي أي حاجة تعمل obstruction في ال anterior spinal artery ممكن تكون thrombus embolus ممكن تكون hematoma وعمل compression على ال anterior spinal artery قفلته بيحصل عندي ischemia و necrosis لهذه المنطقة ال ischemia هنا هتموت ال white fibers اللي ماشية في المنطقة دي فهيبقى عندي upper motor neuron lesion critical spinal tract lesion bilateral وسباستيك وده باين عليه سيرفايكال سيجمنت يبقى انا عندي هنا كوادريبليجيا تمام بلس السباينال سلامك تراكت اللي ماشي في المنطقه دي هو كمان هيتضرب على الناحيتين هيبقى عندي بايلاترال لوس اوف ذا سنسيشن اللي هو السوبرفيشال سنسيشن بس وذ سنسري ليفل الدورسال كولوم هيبقى سبيرت وده نوع من انواع الدستريشيتيف انستيزيا بس از ا لما يقول لك دستريشيتيف انستيزيا خليك مفكر اكتر في السنترال كورد ليجنز يبقى anterior spinal artery compression أو anterior cord lesion عبارة عن upper motor neuron lesion و spinal thalamic lesion على الناحيتين و spraying the dorsal colon lesion التانية العكس أنا عندي involvement of the posterior colon و lateral colon و anterior lateral system spraying ده بيبقى فيه affection للdorsal colon الdorsal colon لما يبقى affected هيجي البيشن بsensory ataxia اللي هو معها Blumberg sign معاها شوية نستاجمس معاهاش ما سربيلا مانفستيشنز معاهاش ادوتري مانفستيشنز طيب المهم ان احنا عندنا ديب سنسيشن لوس وامبرك تيست بوزيتيف وفي سنسوري ليفل طبعا لان ده سباينا كورد افكشن اللي يعمل حاجة زي دي كان زمان السيفلس يعني حاجة اسمها تيبس دورساليس ودي اللي بتعمل افكشن الحاجة اللي ممكن بتبقى موجودة دلوقتي بتعمل بس ستيل رير هي البي 12 ديفشنسي البي 12 ديفشنسي اول مانفستيشن لين هو بيدو اب الدورسا كولوم أول نيورولوجيكال مانفستيشن لأن هو بيضرب الدورسال كولون فيعمل سنسوري أتاكسيا وبعدين بيروح مكمل يضرب الكورتيكو سباينال تراكت فيعمل بارابليجيا يبقى كده دول ال what is the legion upper motor neuron legion هنعرفها ازاي ثلاث احتمالات معاك سنسوري ليفل عندك كورتيكال سيمتومز أو معاك upper motor neuron legion و face deviation تمام لو عندك كورتيكال سيمتومز خلينا upper motor neuron legion ومعاك كورتيكال سيمتومز لو معاك كورتيكال سيمتومز يبقى انت بتتكلم ان انت ضايب الكورتكس تمام ضايب الكورتكس هل الضايبة عاملة هيميبليجيا مونوبليجيا عاملة فيشال بولسي بس يبقى سنجل افكشن يعني ناحية واحدة افكتد يبقى انت هنا بتتكلم على ليجن في ذا كورتكس 
موجودة في الكونترالاتر سايد البراليسيس يعني لو عندك رايت هيميبليجيا يبقى الليجن في الليفت كورتكس أو أنت عندك بارابليجيا يعني التو لور لمس مضروبين طالما التو لور لمس مضروبين ومعاك كورتيكال مانيفستيشن يبقى ده بارا ساجيتال ليجن مينينجيوما هيماتوما سيبيوش ساجيتال ساينس ترمبوزس واتيفر بس طالما كورتيكال سيمتومز مع بارابليجا يبقى بارا ساجيتال ليجن طيب لو عندك ابر موتور نيور ليجن يعني معاك هيميبليجيا او مونوبليجا ومع المونوبليجا معاك فيس ديفيشن لو معانا فيس ديفيشن بس من غير ديمب افكشن يبقى احنا هنعتبرها كانها مونوبليجا لكن لو معانا مع الابر موتور نيور ليجن يبقى احنا بنتكلم في الاحتمالين دولت يا اما الفيس ديفييتد بنفس اتجاه الهيميبليجيا يا اما الفيس ديفييتد عكس اتجاه الهيميبليجيا اتفقنا لو عكس يبقى احنا بنتكلم على كروست برين ستيم مانيفستيشن كروست هيميبليجيا يعني برين ستيم مانيفستيشن او ان هو يبقى في نفس اتجاه الليجيا لو في الهيميبليجيا لو نفس اتجاه الهيميبليجيا يبقى يا كابسر يا سب كورتيكا كورونا رادياتا طبعا بينهم ازاي افتكر الكابسر كل حاجه رايحه معاه سنسري لوس ومعاه اوبتيك راديشن لوس تمام لو معانا سنسري ليفل سنسري ليفل يعني سباينال كورد على طول لو الليجن هيمي او مونو يبقى احنا معانا لاترال كورد ليجن لان نص واحد اللي ضاعت بس اللاترال كورد ليجن دي لو اباف سي 5 هي اللي بتعمل هيمي يبقى عندي ناحيه مشلوله نص الجسم مشلول نص الجسم الثاني ما بيحسش لان دي لاترال كورد ليجن لو هي مونو يبقى تحت تي 1 عشان رجل واحدة اتشلت الابر ما تشلش ويبقى رجل مشلولة رجل ما بتحسش ده اللي بيخلينا نقول ان دي ده اللي بيخلينا نقول ان ديت شوية تبع اللاترال ليجن لو في كومبليت ليجن على حسب لو اباف سي 5 يبقى عندي كوادري بليجيا لو تحت التي 1 يبقى عندي بارا ليجيا واتفقنا لو ما بين الاثنين يبقى هيبقى في بارابليجيا مع شوية مانيفستيشن في الابر لمب فاريبل ولو الليجن فوق سي 5 سي 4 سي 3 يوجد البيشنت بيموت لان بيبقى في افكشن الفرينيك نيرف والافكشن الفرينيك نيرف يعني براز هز دايفرام باي 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 باي